¿Saben, rayitos? Nana es muy importante para mí. Su historia gira en torno a dos chicas muy diferentes y su camino hacia encontrar su identidad y su espacio en el mundo mientras recorren el camino hacia la adultez. Y aunque al principio la historia parece ser simple y divertida, poco a poco comienza a introducirnos temáticas muy fuertes que van desde engaños amorosos, relaciones tóxicas, abusos, adicciones, ataques de pánico, orfandad, embarazos no deseados... Pero esta historia, sobre todo, trata sobre la soledad. Nana es una obra que puedo ver mil veces y siempre siento que me enseña algo nuevo. Así que esperamos poder hacerle honor a esta obra. Esta obra tiene a dos protagonistas, ambas llamadas Nana, que además de sus nombres tienen algo muy importante en común. Viajan hacia Tokio para cumplir sus metas, aunque por razones muy diferentes. El destino las cruza en el mismo tren en su viaje, pero antes de llegar a este punto es importante saber las razones de cada una a parirse de sus pueblos natales. Primero nos presentan la historia de Nana Komatsu. De hecho, ya con sus primeras palabras, ella nos cuenta mucho sobre su vida. El pueblo en el que nací no es muy grande ni muy pequeño, en una familia ni muy rica ni muy pobre. Yo soy la mediana de tres hermanas. Esto nos refleja su falta de vivencias y aventura, pero sobre todo su sentimiento de haber tenido una vida muy común. Y también nos cuenta sobre su frustrada vida amorosa. Me he pasado mis días de estudiante enamorándome y desenamorándome continuamente. Nana parece tener un único objetivo, enamorarse de alguien. Nos cuentan sobre sus fracasos amorosos, los cuales fueron romances a primera vista que no llegaron a nada. Hasta que un día conoce a Asano, un hombre mucho mayor que ella. Recordemos que Nana en esta parte tiene tan solo 17 años. Eres guapa tal y como estás. ¡Soy guapa! Se te dan muy bien las manualidades, ¿eh? Y así comenzó una aventura con él, sin hacerle preguntas sobre el anillo que tenía en su dedo, su vida, sobre su trabajo o familia. Ellos solo se veían para ir a un hotel, y Nana, con su poca experiencia, sentía que esta vez al menos era correspondida, al menos estaba viviendo algo. Llegué a sentir que de verdad me amaba. Y después de un tiempo, esta aventura debe terminar. Él la deja de un día para el otro porque en su trabajo lo trasladaron a Tokio. Lo siento, Nana. Ha sido divertido. Gracias. Gracias. Fue tan ridículo que ni siquiera pude llorar. Bien que lloras ahora. Y es así como decide cortarse el pelo, porque Nana siempre busca soluciones superficiales para sus problemas. Se inscribe en el Instituto de Arte, aunque realmente no es algo que le guste. Solo va ahí porque va su mejor amiga, Junko Saotome. A Junko le gusta genuinamente el arte y se caracteriza por ser muy sincera con Nana. La culpa de mis fracasos ha sido la diferencia de edad, pero en esta escuela hay un montón de chicos y todos son jóvenes como yo. Sabía que venía a buscar novio. Y es así como conoce a sus dos compañeros, a Soshi Endo, quien iba anteriormente a la escuela con Jun y por eso la conoce, y a su vez, él le presenta a Kyosuke Takakura. Esa tarde, a solas con Jun, Nana habla sobre los chicos, para saber cuál le gusta y Jun le deja en claro que ella va a la escuela de arte para estudiar arte, y que para ella, Soshi siempre fue y será un amigo. Y es ahí que Nana tiene una de sus grandes revelaciones. Se da cuenta de que jamás había tenido a un chico como amigo. Recordemos que ella tiene dos hermanas mujeres y siempre ha ido a una escuela para chicas. Para ti los hombres no son personas, los ves como seres superiores y parejas potenciales. Todos son seres humanos. Todos son seres humanos, realmente. Los hombres sí que son personas. ¡Ya está decidido! ¡Voy a conseguir que Soji sea solamente mi amigo! ¿Ah? Los chicos van a tomar algo y Nana está súper confundida. Claro, si somos amigos es normal que hablemos. Toman un poco y enseguida Nana se suelta y les cuenta de sus mil amores haciendo chistes y es ahí cuando... Nunca supe cómo se llamaba. Asano Takashi. Cállate, ese nombre seguro que también era falso. Nos damos cuenta que aún no tiene superado lo de Asano. Y justo cuando Nana se compromete por primera vez a tener un amigo varón, se da la casualidad de que Soshi sí está interesado en ella. Pero Nana siempre lo trata como un amigo y él respeta eso. 
Por otro lado, Jun, que no buscaba pareja, empieza una relación con Kyosuke. Los cuatro se vuelven inseparables, pero como en el pueblo en el que viven no hay grandes universidades, Jun y Kyosuke deciden ir a Tokio para entrar a alguna facultad de bellas artes. Y Nana no se toma muy bien la noticia. Y como siempre, Nana toma decisiones a la ligera, así que decide, junto con Soshi, ir a Tokio también. Los cuatro dan su mayor esfuerzo para entrar en alguna universidad de arte. Van hacia Tokio para rendir los exámenes, pero solo Jun y Kyosuke aprueban. Nana y Soshi no logran aprobar ningún examen de ingreso. Soshi dice que, de todas maneras, se quedará en Tokio y asistirá a una academia para prepararse mejor para los exámenes del año siguiente. A él genuinamente le gusta el arte y no quiere rendirse. Pero en el caso de Nana, sus padres no piensan darle dinero para vivir en Tokio si no es para ir a una universidad. Ellos conversan a solas y empiezan a discutir. No acepta que sus tres amigos se vayan a Tokio y ella se quede en el pueblo. Dice que se va a quedar en la ciudad sea como sea, que puede trabajar de cualquier cosa y, por otro lado, Soshi le dice que está confundiendo sus objetivos. Ellos van a Tokio para estudiar, no porque quieren una aventura o ir de fiesta. Es que a ti no te da pena separar de mí, Soji. No, no me da pena. Lo único que quieres es tener cerca a un tío que te haga caso cuando a ti te conviene. Así que no digas que esto es amistad. Nana queda paralizada. Está sola en plena ciudad de Tokio y ni siquiera sabe cómo volver al hotel. Y en ese momento, sí. ¡Es Albert! A ver si te atropella un auto. No, es Asano. Van a cenar juntos y charlar sobre viejos tiempos. Hace más de un año que no se ven y ella llega a la conclusión de que no puede reprocharle el hecho de que él no se haya enamorado de ella y ya no le guarda ningún rencor, lo que la hace reflexionar con respecto a su relación con Soshi. Siente que él estuvo a su lado este último año como abrazándola en silencio sin pedirle nada a cambio y decide que se siente lista para tener una relación con él. Él justo salió a buscarla por las calles, arrepentido de haberla tratado mal y... Soy... ¡Abrázame! ¿A qué viene esa cara? ¿Me perdonas por lo de antes? Creo que me he pasado un poco. Amo que la autora siempre haga esto. Construye momentos románticos como de ficción, que en realidad solo pasan en la mente de la protagonista, porque después... ¡Puf! Se destruyen. ¡Ya está! Nana y Soshi van al hotel y hablan sobre lo que pasó. Él le dice que le gustaría que ella esté en Tokio, pero que apenas puede preocuparse por mantenerse él y no podría ayudarla económicamente. Así que ella propone trabajar un año entero en su pueblo, ahorrar mucho y después ir a Tokio con ellos. Así que ya está, está arreglado. Para celebrar que nos hemos reconciliado, ¿qué te parece si dormimos juntos? ¿Estás loco? Si ni siquiera nos hemos besado. Si no quieres, no importa. Ya estoy acostumbrado a aguantar. Si tú me dices que me amas, yo me apuesto contigo. Soshi, de alguna manera, le dice que la ama con su abrazo y esa noche hacen el húmedo que hasta hace aparecer brillitos en la pantalla. Nana está avanzando. Por primera vez tiene una relación con un chico con el que primero fue su amigo. Construyó un lazo con él, pero si creen que todo va a ir bien, se equivocan. Porque créanme que el drama todavía no empezó. Lo importante es que un año después, Nana Komatsu ahorró muchísimo dinero para poder viajar a Tokio para reunirse de nuevo con él. Viaje en el que el destino la cruzará con una chica de su mismo nombre. Y llegó el momento de presentarles a Nana Osaki. Nunca he visto la cara de mi padre y apenas recuerdo cómo era la de mi madre. Creo que ni siquiera ella sabía quién era mi padre. Y como yo era una molestia, cuando conoció a otro hombre, se libró de mí. Cuando ella tenía cuatro años, su madre la dejó con su abuela y jamás regresó. ¿Qué? ¿Creyeron que solamente las rubias podían ser huérfanas? Nana Osaki entra en nuestro staff de huérfanas del canal. Y de hecho, su historia con respecto a esto es de las más fuertes. La mamá de Nana la dejó para irse a vivir con otro hombre, por lo que quedó al total cuidado de su abuela, quien le decía que se iba a asegurar de que Nana no sea como su madre, no permitiéndole usar vestidos. Decía que aquello solo servía para atentar a los hombres. Nana no se llevaba bien con sus compañeros de escuela y pasaba mucho tiempo sola. Es así como uno de sus compañeros pensó en la soledad 
soledad que ella debía estar sintiendo y quiso acercarse a ella, pero como lo ignoraba, él le prestó unos CDs y con esto empezaron a ser amigos. Gracias por los CDs, ya me pasarás algo más. Él es Nobu Terashima, se convierte en el primer amigo de Nana. Por ahora solo sabemos que es hijo único y que su familia tiene un negocio familiar de hoteles, por lo que esperan que él se haga cargo del negocio. En su escuela empieza a correr el rumor de que ella hace el delicioso por dinero. Y Nana ni siquiera se molesta en desmentir este rumor, por lo que es expulsada de la escuela. La consecuencia de esto es que dejó devastada a su abuela y ella enfermó, haciendo que finalmente muera. Recordemos que su abuela se había prometido que no le permitiría a su nieta que sea como su hija. Así que, después de la muerte de su abuela, Nana queda completamente sola, sin ningún familiar que la apoye. Es así como Nobu la invita a un recital. Y ella ese día se pone el vestido rojo prohibido, ese que su abuela no quería que ella use. Nobu tiene un plan, quiere presentarle en ese recital a alguien que cree que puede ayudar a Nana a poder sobrellevar mejor su soledad. Le dice que a quien quiere presentarle creció en un orfanato y que siempre estuvo solo. Me dijo que lo abandonaron en el puerto nada más nacer, salió en las noticias y todo. Nana le dice que no debería estar contando las desgracias de otras personas como si se tratara de un show, pero Nobu le hace Segura que no es así, que Ren está orgulloso de la vida que tuvo, que hasta se ríe de haber salido en los diarios apenas nació por haber sido abandonado. Es genial pensar que hay gente con una historia tan alucinante como la suya, ¿verdad? No es genial, es estúpido. Está vendiendo sus desgracias para que la gente sienta compasión. Es penoso. Y cuando las luces se encienden, Nana lo ve por primera vez. Él es Ren Shonjo. El amigo huérfano de Nobu que fue abandonado en un puerto y quiere ganarse la vida con su música. Y ella por alguna razón no puede dejar de mirarlo. Fueron celos, envidia, irritación y por supuesto deseo. Es así como más tarde forman una banda llamada los Blackstones. Blast para los fans. Está formado por Ren que toca el bajo, Nobu en la guitarra, Nana en la voz y un cuarto personaje que aún no hemos presentado que toca la batería. Él es Yasushi Takagi. Yasu para los amigos. Él está estudiando abogacía y es el más serio de la banda. Siempre dice frases sabias como Quien se ríe del amor acaba enamorado. Como era de esperarse, Nana y Ren comienzan a tener una relación. Ambos están conectados por un pasado trágico, ninguno tiene familia y se acompañan en esa soledad. Él le enseña a desahogar y canalizar su tristeza con la música, le enseña a tocar la guitarra y además ella descubre su gran pasión por cantar. Vemos el tatuaje de Nana, es una flor de loto, ya que bueno, es sabido que a los japoneses les gusta usar en personas nombres de flores, y el nombre de Ren es también el de esa flor. Podemos ver que Nana le pone a Ren un collar con un candado, que hace referencia a Sid Vicious de Sex Pistols. De hecho, Ren en sí es una referencia de él, incluso ambos tocan el bajo. Si yo me muriera, tú querrías morir conmigo. Claro. Toxiturbios. ¿Qué quieres? ¿Guardarme bajo llave? Blast poco a poco crece. Mucha gente va a verlos a sus recitales e incluso Nana tiene muchas fans. Una de ellas es Misato Uehara, quien le regala su icónica chaqueta de la marca Vivian Westwood. Thank you. La banda celebra el éxito de su último recital y al llegar a la casa, Nana y Ren siguen celebrando juntos. Nana le dice que debe ir a tomar su pastilla anticonceptiva y Ren le expresa que quisiera tener hijos con ella, que no es necesario que las tome. Sabes que tengo dinero de sobras. A un par de mocosos los podríamos mantener sin problemas. Sin problemas para ti, querrás decir. O hijos o conciertos. Tú qué harías. Y en ese momento, Ren la toma por detrás, la abraza y... Nana, yo me voy a Tokio. Elige tú el camino que quieres seguir. Una banda llamada Trapness se quedó sin guitarrista, por lo que, siendo que conocen a Ren, le ofrecieron entrar en la banda y él la aceptó. Ellos están en Tokio y ya tienen un contrato con una discográfica, pero Nobu no se toma bien la noticia. La verdad es que me siento un poco traicionado. ¿No te parece injusto que alguien como Ren se quede toda su vida en esta mierda de pueblo? De hecho, él va a hablar con Nana. Le dice que ya sabe todo y que lo mejor es que vayan todos a Tokio y lo den todo para triunfar con Blast. Ella podría estar cerca de Ren y ahí 
tendrían más oportunidades. Le dice que ella tiene algo especial, que hace que destaque y que sea única. Y yo estoy dispuesto a apostar todo lo que tengo por ti. A decir verdad, no quiero tocar para ninguna otra cantante. No me digas eso. No me digas tú las palabras que querría oírle decir a Ren. Nana se niega a ir a Tokio, principalmente porque sabe que Ren va a triunfar con su nuevo grupo y sabe que no va a poder soportar verlo cumplir un sueño que era de ellos, en conjunto. Y además, él ahora toca y compone canciones para otra cantante que tiene muchísimo talento. Dice que sería frustrante esperarlo con la comida después de que él venga de dar un gran concierto, siendo que ella mientras tanto con Blast ni siquiera hayan podido debutar en Tokio. Su plan es quedarse en su pueblo, mejorar como cantante e irse de ahí por su propio talento. Vemos la despedida de Ren en la estación. Él entra con Nana y después de un triste beso de despedida, el tren debe partir. Después de esto, no volvieron a tener ningún tipo de contacto. Pero un año y nueve meses después, decide regalarse a sí misma un pasaje a Tokio solo de ida. Nana Komatsu aborda su tren a Tokio. Ve que una chica tiene una guitarra ocupando el único asiento libre a la vista. ¿Está libre este asiento? Todo tuyo. Rápidamente, Nana se deslumbra con la belleza y el glamour de la misteriosa pasajera. Pronto empiezan a conversar sobre el tren retrasado y... ¡Hola! ¡Soy Nana! Nana enseguida le cuenta la historia de su vida, por qué viaja a Tokio y sus planes de empezar a trabajar allá. Se piden unas cervezas y deciden brindar. Nana le dice que ya que están, brinden por Soshi, que logró entrar a una universidad. ¿Y a mí eso qué me importa? ¡De una vez que conozco a alguien de casualidad! Aprendemos por eso, por dos chicas de la misma edad, que van a la misma ciudad y llegarán igual de tarde. Y hay algo más. Yo también me llamo Nana. Nana. Y después de cinco horas de hablar y de hablar, por fin llegan a Tokio. Chense los cinturones y dejen de fumar. Al bajar... Nana corre hacia Soshi y pierde de vista a la otra Nana, pero ve a su novio y a sus amigos y enseguida se distrae. Y bueno, hace mucho que no se veía con su novio, así que se vuelven a conocer. Al día siguiente, ella decide limpiar toda la casa en profundidad, lavar su ropa y hasta hacer una comida súper elaborada. Hace todo esto para ver a Soshi feliz. Sin embargo, cuando él llega, le pregunta si ya consiguió trabajo o si ya consiguió algún piso para alquilar. No me digas que te has pasado el día durmiendo. ¡Claro que no! Por si no lo sabías, tu casa no se limpia sola. Y empiezan a discutir. Él le dice que se puede encargar de sus cosas y que la idea es que ella piense en sus metas y sueños. Que vino a Tokio a buscar trabajo y vivienda. Banca un poco, Soshi. No lleva ni 24 horas en Tokio. No puedes disfrutar. Hace mucho que no la ves. Soy un desastre. Voy a bañarme. Tengo que cambiar o me acabará odiando. Ah, hace bastante que quiero decir esto. Querete, nana. Soshi ve que el baño también tiene brillitos y decide ir a pedirle a Nana que se bañen juntos. Pero Nana no quiere. Más tarde habla con Jun con respecto a esto. Le dice que bañarse con Soshi le parece demasiado porque en un lugar tan pequeño él podría ver todos sus defectos. Y tengan este dato en cuenta. La cuestión es que va a buscar piso para alquilar, pero claramente los precios de Tokio son altos. Solo encuentra uno en el que no tiene que pagar fianza. Es un edificio de estilo occidental. La desventaja es que debe subir 7 pisos por escalera, hasta el departamento 707. Y al entrar para verlo, alguien ya está ahí. ¡Sí! ¡Es Nana! ¡Nana eres tú! ¿Verdad que sí? ¿Y tú quién eres? Justo las llevaron a ver el mismo departamento. A ambas les gusta y discuten por quién se quedará con el piso. Hasta que la gente de inmobiliaria les hace una propuesta. Siendo que el lugar tiene dos habitaciones, podrían alquilar a medias. Cada una pagaría la mitad. Y es así como las dos nanas estrechan sus manos. El destino no solo hizo que ambas quieran cumplir sus sueños en Tokio a la misma edad y con el mismo nombre, sino que además hizo que vivan juntas. Y hasta acá llegamos con el resumen por ahora. Aún no llegamos al verdadero drama y turbiedad de este anime, pero es que es importante relatar el trasfondo de sus personajes. Esta historia es de esas que avanzan lento, 
pero les prometemos que poco a poco se alcanza el drama. ¿Qué hará Nana cuando se entere que su compañera es fan de Trapness? También veremos qué pasará entre Nana y Soshi, que sin dar muchos spoilers... Soshi es uno de los personajes más odiados de esta historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Mientras esperan la segunda parte, recuerden que en el canal hay muchos resúmenes más por ver. Si les gusta Nana, probablemente también les gusten nuestros resúmenes de Utena. Les dejamos una lista con todos los resúmenes que llevamos hechos en el canal. Cada resumen de esta serie vamos a terminarlo con un debate. Y en esta primera parte, queremos que nos dejen en comentarios ¿Qué opinan sobre la decisión de Ren? Él abandonó Blast, una banda que tenía con sus mejores amigos y con su pareja. Una pareja con la que tenía una conexión increíble y con la que incluso quería tener hijos. Esto sabemos que no lo hizo por el dinero, ya que dice que eso no es un problema para él, sino que lo hizo para cumplir su sueño de ser un reconocido músico. Nos gustaría que comenten qué piensan sobre esto. ¿Entienden a Ren? Porque esto podría interpretarse como una traición, ya que se fue a otra banda que ya tenía el éxito garantizado. No sé, por un lado lo entiendo, pero por el otro... Acaba de decirle a Nana que deje de tomar las pastillas anticonceptivas y después le dice que se va a Tokio. Pero bueno, queremos leer su opinión. Ahora sí, se vienen las escenas sacadas de contexto. Oh. No engañes más a tu mujer. Lo intentaré. Aunque yo no soy la más indicada para decírtelo. <risa> Joder, qué velocidad. ¡Pervertido! Después de todo, no es tan malo ser mujer. ¿Te apetece cenar conmigo esta noche? Me temo que no será posible. Venga, mujer, que solo es una cena. Sí, claro, solo una cena. Tiene que ser muy duro estar tan lejos de tu novio. Está pesadito el tío. No es tan malo ser mujer. La razón por la que Yasu se rapa es porque le salió alopecia. Ríete de un calvo y acabarás sin pelo. ¿No sabes que el amor todo lo arregla o qué? El amor, dice. Quien se ríe del amor acaba enamorado. ¿Es que ya se conocen? ¿Son ustedes amigas? Sí, Yo no supuesto. diría que llegamos a tanto. ¡Qué Navidad! ¡Chale! Cada una pagaría la mitad. ¿Sí? Entonces nosotros también tendríamos que repartirnos la comisión, ¿verdad? Por poco llego al orgasmo. <risa> sí que has disfrutado. Eres guapa tal y como estás. Los hombres sí que son personas. Y a mí eso que me importa. Ha sido divertido. Gracias. Por poco llego al orgasmo. 